Pemilu tanpa Jokowi lawan rejim Sontoloyo merdeka. Ya. Gitu. Agenda bersama rakyat. Ya. Tentang Presiden Indonesia apa yang anda tangkap? Nah, ini kan apa Presiden Indonesia itu walaupun baru tapi dia sudah membuka kotak Pandora. Maksudnya? Jadi yang selama ini eh, apa namanya masih masih berpikir yang normatif itu tadi, hmm. kemudian baru nggak nih sekarang ini? Hmm. Se -se Saya yakin karena gerakannya out of the box ya. Out, out of the box kan terjadi penanda. Apa yang ditangkap di ruang-ruang perbincangan, uh, misalnya WA Group, di Twitter, di Facebook, dan di Youtube? Kan gini. Tentang Presidium Indonesia. Tentang Presidium Indonesia. Justru itu, uh, apa namanya, menyadarkan ini loh, jangan semata-mata hanya disibukkan untuk narasi kampanye. Hmm. Ya, narasi kampanye untuk menang. Hmm. Lalu setelah menang apa? Nah, Presidium Indonesia karena bicara substantif maka sudah otomatis bicara solusi. Hmm. Walaupun masih awal, masih membuka kotak Pandora. Nah sekarang saya ber balik bertanya, apa dalam percepatan selama tiga bulan ini hmm. setelah Presidium Indonesia, Indonesia, apa yang mau di di dilakukan? Kan yang ditangkap rakyat kan Presiden Indonesia menyuarakan pemilu tanpa Jokowi. Jokowi. Mm -hmm. Jokowi dianggap sebagai pusat masalah dengan mm -hmm. politik cawe-cawe, tanda petik pusat kecurangan dan kekacauan bernegara. Yeah. Dan itu sudah diamini loh sama seluruh rakyat saya, saya pikir. Kalau bicara berarti ini. langkah Presiden Indonesia lebih jauh daripada kelompok kami yang dipimpin oleh Gatot Nurmantio. Maksud anda begitu? Bahkan oleh partai-partai sekalipun. Gitu ya. Bisa anda lebih rinci menjelaskan? Misalnya gini, tentang tentang posisi Prabowo dengan cawapresnya Gibran, hmm. itu sudah pasti sebenarnya Jokowi punya agenda tiga periode, hmm. itu loh, itu pasti itu dengan sendirinya. Okay. Jadi sebenarnya belum gugur itu ambisi Jokowi untuk tiga periode. Jalan terakhir Cuk, itu ya. Uh, cuman pakai kamuflase aja. Hmm. Ya boleh, wo, kamu jadi presiden. Tapi anak gua harus jadi oh, presiden iya. gitu. Ya kita akan fokus. <tuk> bang Arya itu minta saya untuk satu lagi. Karena bang sudah lama, bang saya juga. Saya bilang nah, ini menarik. Di atas segala galanya kekuatan kemenangan itu satu lagi. Kedua memang. Uh, Anies ini bukan produk uh, akademisi atau produk partai politik. Dia dia produk otentik panggilan zaman karena ada arus perubahan dalam 23 tahun ini tersumbat. Lantas Anies produk siapa? Produk perasaan rakyat dan bertindas. Produk perasaan umat yang dijadi oleh Ketiga, sebenarnya kita mengelola saja arus perubahan yang ada. Misal forum ini mengatakan siap untuk menerima pengkhianatan uh, Pak Jokowi terhadap Ibu Mega, maka relawan Pak Anies dengan berbesar hati siap menampung Ibu Megawati. <SILENCIO> ya, ada orang di Jalimu sebagai satu contoh di depan mata dalam pola relasi kekuasaan Jokowi bisa mengkhianati orang yang membesarkan dia di Jalimu. Maka forum ini umumkan semua pintu perubahan di kelompok gerakan Anies siap menerima Ibu Megawati. <SILENCIO> Masuk. Untuk persiapan kalau terjadi dua putaran, saudara-saudara kita dari kubu PDIP ini siap untuk memenangkan Anies. <tuk> Jadi itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf mohon diterima karena saya posisinya kritikus. Kenapa undang saya? <tuk> Mudah-mudahan Ibu Megawati dengar. Pertama saya ingin sampaikan terima kasih ini para tokoh-tokoh aktivis lintas generasi hadir di sini dengan memberikan support moral, tapi juga beliau kepingin membedah uh, rumusan visi misi. Jadi tadi momen yang sangat baik karena kita mendapat masukan-masukan yang tajam, yang betul-betul ingin rumusan itu membuka. Pada pertanyaan itu tadi, bagi kami, Pemilu politik itu juga kesempatan mengedukasi semua. Uh, 
ya mungkin sebagian masyarakat masih senang pada gimmick-gimmick yang ringan-ringan itu memang sangat menyenangkan tapi tidak boleh berhenti juga tidak boleh berhenti. harus ada konten harus ada isi harus ada pesan-pesan agenda ya. makanya kita kemukakan sejak awal kita ingin ajak politik kita tuh naik kelas dengan me, apa, merumuskan dan juga menyebarluaskan gagasan-gagasan untuk perbaikan jadi kita berlomba saja dengan cara masing-masing tapi kami yakin terutama generasi muda terutama anak-anak yang punya masa depan itu ingin lebih dari sekedar kita ingin lebih tebal lebih punya isi daripada sekedar hal-hal yang sebagian berbeda nah itu yang sedang kita coba lakukan apa sih memang ini kan tanggal uh, KPU baru mengumumkan tanggal 12 Desember ada tanggal pertama debat. Nah itu bagaimana menanggapi itu dan bagaimana harapannya ke depan soal debat capres cawapres yang bakal diadakan ini? Bagi pasangan Amin, Insya Allah ini tidak senada ses ses yang lain saja dari Amin ini karena teman-teman juga tahu statusnya mengatakan tidak satu kali pun. Kesempatan bicara di depan publik itu dilewatkan oleh Pak Anies. Itu artinya apa? Artinya memang secara kemampuan, baik pikiran maupun visi dan, dan gagasan itu sudah terinstall di dalam kepala mereka. Jadi itu originally datang dari mereka karena itu debat bagi Anies dan Muhammad itu satu yang nado saja. Tentu saja lebih lebih serius sifatnya karena itu formal itu. Tapi kita tidak menyiapkan khusus karena apa-apa yang akan ditawarkan sudah sering ditawarkan dan itu sudah menjadi pengetahuan publik. Ini Pak, kan uh, kampanye ini butuh dana yang besar Pak. Apakah ada dana dari Olah Jebrarki untuk kampanye tim Amin? Dana dari, dari mereka nih. Kumpul <laughs> mereka bayar sendiri, relawan kumpul bayar sendiri, pakai kaos, uh, bikin sendiri. Ya. Lihat atributnya nggak ada yang sama ya. Jadi kami melihat ini perjuangan rakyat, semacam grill ya begitu. Jadi, Alhamdulillah yang membiayai adalah kegiatan kegiatan segala macam kegiatan para masyarakat dan kalau dihitung barangkali lebih besar daripada sumbangan-sumbangan politik yang masuk ke kasnya pak pasangan ini jadi uh, itu kalau naik cukup pernah jadi menteri pernah jadi pimpinan DPR MPR ketua partai 15 tahun kerjanya itu bicara di depan publik Pak Anies juga begitu jadi bagi Pak Anies dan Pak Anies, saya kira ini bukan hal besar e, tentu kita serius mempersiapkan tapi rasanya bukan hal yang yang apa ya yang seperti memerlukan persiapan khusus ya barangkali istirahat yang cukup supaya pada waktu debat segar ya insya Allah mulai tanggal 10 ya kan debatnya tanggal berapa? 12 kita sesuai, dua hari sebelumnya mungkin kita berikan di Jakarta untuk kita persiapan baik materi maupun kita kalau kita lihat di jalan-jalan protokol itu banner atau baliho Anies Anies Muhyimin ini menurut kalian sedikit dibanding pas kemain Pak apakah ada strategi yang lain dari kami? ada video yang bagus ya video itu mengatakan spanduknya balihonya Amin itu ada di hati rakyat meskipun tidak tampak di jalanan tapi ada di hati rakyat insya Allah itu akan menjadi uh, sumber kekuatan kita dan uh, tentu saja tidak lepas dari kemampuan uh, jalan, tapi itu insya Allah ada di masyarakat nah, terakhir Pak Sudirman ini kan kampanye masih berjalan Pak uh, besok Pak Anies dan Pak Moemin kampanye kemana dan kapan kampanye berbarengan rasanya masih berpisah ya besok uh, kalau tidak salah di hari ini Jawa Barat kan ini besok rasanya di Jawa dan ini kan dinamis jadi mungkin pertama kita akan mengikuti jadwal dari KPU tapi eh, kapan bersama-sama rasanya sebagian besar akan berbagi mulia akan misalnya Pak Muhammad itu kuat di Jawa Timur di Jawa Tengah gitu ya kemudian Pak Anies itu kuat di Jawa Bagian Barat yang juga luar Jawa jadi beliau akan berbagi Setelah merdeka, harus merdesa. Adil, makmur, beradab. Salam merdesa. Hidup.
Amin. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdesa mengisi kemerdekaan.